हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग तो देखिए एक शुद्ध जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी रेगुलेटेड यहाँ पे इसकी बात हो रही है क्या जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको रेगुलेटेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उसके ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया चलिए देखते हैं क्या है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लाइक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लाइक प्रोवर्बियल जिनी आउट ऑफ द बॉटल इन लेस देन ईयर चैट बोट्स लाइक चैट जी पी टी ब्रेड क्लाउड पाए हैव शोन वॉट जनरेटिव ए आई पावर्ड एप्लीकेशन कैन डू तो आप इनसे कुछ भी पूछे ही आंसर देते हैं दो टूल्स हैव ऑल्सो रिवील देर वर्नेबिलिटीज विच हैज पुस्ट पॉलिसी मेकर एंड साइंटिस्ट टू थिंक डीपली अबाउट दिस न्यू सिस्टम सो जनरेटिव ए आई भी रेगुलेटेड क्या ये रेगुलेटेड होना चाहिए इन्होंने ऐसा पूछा है ठीक है अब देखिए क्या है इसके ऊपर वॉट इज लीगल फ्रेमवर्क ऑन ए जनरेटिव ए आई रेस्ट ठीक है एंड हु ओन्स कंटेंट ये कंटेंट किसका है तो ये अरुल जॉर्जिया सैक्रिया जी ने बोला है कि दिस इज एन दिस इज एन इशू बिंग डिस्कस इन जूरिस्डिक्शन अक्रॉस द ग्लोब एंड डिफरेंट जूरिस्डिक्शन में इवेंचुअली टेक डिफरेंट पोजिशन ऑन इट सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दूरिस्डिक सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द जूरिस्डिक्शन दैट हैज मेनी मोस्ट क्लैरिटी ऑन इट विच इज यू एस ठीक है If you look at practice of U.S. Copyright Office, as well as approach taken by one of the U.S. courts in the recent decision, only human beings can own copyright. This means that most of the output generated by AI tools today is outside copyright protection. ठीक है तो जो AI tool यहाँ पे output generate कर रहा है वो copyright protection नहीं है. There is some noise around the need of copyright protection being given to companies involved in generative AI, but the position that U.S. Copyright Office has taken is that there will be no copyright over this ai developed work to matlab simple si baat jo ai develop ai se aap kuch bana lo uske upar copyright nahi hai wo koi bhi use kar sakta hai theek hai aur aap uske upar aap socho ki uska main copyright bech ke paisa kamao to wo bhi nahi ho payega simple si baat copyright sirf ek human kar sakta hai as a us ne saaf clear kar diya hai this is a contrast with india's position a couple of months ago intellectual property lawyer in india filed a copyright uh, uh, registration Um, application for a painting. The initial application claimed that the painting was generated by AI alone was rejected. Subsequently, when he filed, it is a jointly authored work. The copyright office accepted the application. This is a very uh, bizarre situation because we do not have any in-depth uh, uh, deliberation on whether AI-generated work are subject to copyright protection. So the copyright office was jumping the gun when they grant granted joint authorship to a work which was generated by AI. and when the matter became a controversy the issue um, a withdrawal notice of human co-author but when i check the copyright office website it shows that the registration has not been revoked yet this is a problematic situation there uh, these two jurisdiction illustrate the kind of complexity in this area so dekhi aap dekhiye us ne to saaf mana kar diya ki copyright sirf human kar sakta hai aur india mein maine dekha humne dekha matlab inhone dekha ki pehle ai generated painting ke upar copyright hua तो वो रिजेक्ट हो गया फिर उसको उसको बोला गया ये को ऑथर किया गया है उसमें एक ह्यूमन के साथ तो उसको फिर उन्होंने दे दिया कि ठीक है जब उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई तो उन्होंने फिर उसको रिजेक्ट कर दिया पर उनके वेबसाइट से अभी भी वो हटा नहीं है टिपिकल इंडियन वर्क की काम में दे दी तो आप देखिए ये चीज़ें हुई है तो बोल रहे हैं कि यही कॉम्प्लेक्सिटी आगे होगी कोई करेगा कोई नहीं करेगा तो मैं तो इस फेवर में हूँ कि इसको मिलना नहीं चाहिए कॉपी राइट ह्यूमन्स तक ही सीमित रहना चाहिए लिमिट किया जाए एआई के वर्क को कॉपीराइट नहीं मिलना चाहिए तो ये तो मेरा भी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है ठीक है कृष्णा रे द यूएस इज क्वाइट अहेड एट लीस्ट ऑन स्टार्टिंग टू थिंक अबाउट द डिफरेंट अप्रोचेस टू हाउ एआई वुड इंटरेक्ट विद एग्जिस्टिंग कॉपीराइट द यूएस कॉपीराइट ऑफिस गाइडेंस ऑन द जनरेटिव एआई ओनली रिकॉग्नाइजेस कॉपीराइट फॉर देखिए कॉपीराइट फॉर वर्क क्रिएटेड बाय पीपल ठीक है बट एआई इज लिटिल डिफरेंट सो वी कैन सी इट इन डिफरेंट वेज वन is where i am giving a basic prompt to a generative ai model for example write me a 300 word essay on a copyright generative ai here ai is doing the most creative labor but when i am but when i as a prompt engineer give more detail inputs and transform what a model has procured produced i can arguably apply it to copyright so it's still a, an evolving debate and this is clear there is no clear yes or no answer generative ai is new Uh, at least in public conscious uh, uh, consciousness not new as a technology we are still in a first few years of the this debate coming into legal and policy 
तो यहाँ पे सिंपल सी बात देखिए इन्होंने क्या बोला मानिए मैंने एक ऐसे लिखवा दिया ऐसे उसने ए ने लिखा ठीक है अच्छा लिखा अब मैंने उस ऐसे में कुछ चेंजेस कर दिए मेरे को कोई मैंने चीज अपनी ऐड कर दी तो बोला इसके ऊपर तो आप कॉपीराइट नहीं क्लेम कर सकते पर आप इसके ऊपर कर सकते हो क्योंकि इसमें आपका वर्क हो चुका है आप इस पर कर सकते हो तो कोई येस और नो क्लियर आंसर नहीं है सिंपल सी बात यही बोल रही है तो इंडिया का भी यही था कि जब पहले इन्होंने पेंटिंग की ए की पेंटिंग थी तो उसको रिजेक्ट कर दिया जब बताए को ऑर्थर्ड बाय ह्यूमन बींग तो उसको अब अलाउ कर दिया तो ये देखिए कुछ अभी तो लीगल लैग थोड़ा सा दिख रहा है हाउ डू यू सी द यूरोपियन यूनियन एआई एक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस एंड इंडिया देखिए इन जनरल देयर आर वेज द यूरोपियन यूनियन हैज बीन रेगुलेटिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड एआई हैज बीन वेरी फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लार्ज प्लेटफॉर्म एंड कंपनीज दैट डोमिनेट एंड मार्केट डोमिनेट द मार्केट आई एक्सपेक्ट दैट to be a aspect of to be taken into account when european union ai act will another legal tool the ai digital market act is designed to level the playing field by imposing interoperability for a so called gatekeeper platforms in the current landscape when it, when we think about who is building and investing a large language model and generative ai model it is heavily concentrated towards large um, entities jet gpt is backed by microsoft Uh, Lama is backed by Meta. This is certainly one challenge that European Union AI Act may look into. ठीक है ये बोल रहा है कि इसका backing बहुत अच्छा है. तो उसके ऊपर वो थोड़ा challenge आ सकता है. I would like to highlight two points from the European Union AI Act. One, देखिए क्या क्या है. One, the transparency related obligation. Uh, it is uh, trying to bring on in term of generative AI. For example, if someone is generated through generative AI tool, then it needs to be tagged to material uh, generated by an AI tool. That's important. तो मतलब अगर ए आई से जनरेट हुआ चीज है तो उसमें टैक किया जाए कि ए आई से जनरेटेड चीज है बस सेकेंड क्या आप देखिए द सजेशन टू प्रोवाइड एटलीस्ट शॉर्ट समरी ऑफ द ट्रेनिंग ट्रेनिंग मटेरियल यूज विच इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम कॉपी राइट परस्पेक्टिव वेर वेदर ऑल दिस विल बी अ सक्सेसफुल और नॉट ओनली दिस टाइम विल टेल यूरोपियन यूनियन इज टेकिंग रिस्क बेस्ड अप्रोच वेर इन दे आर प्रोवेटिंग सर्टन काइंड ऑफ प्रैक्टिस एंड सजेस्टिंग एक्ट इन ठीक है यहाँ पे बस यूरोपियन यूनियन की ये बात होगी कैन यू कॉन्ट्रास्ट यूरोपियन यूनियन ग्रेजुअल अप्रोच ठीक है द यू एस इज टेकिंग अ फार मोर रिलैक्स अप्रोच आई डोंट नो वेदर इट इज बिकॉज देर अंडर एस्टिमेटिंग द रिस्क इंग ऑल और वेदर इट इज बिकॉज देर जनरल आउटलुक वर्ड्स रेगुलेशन इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट ऑफ जनरेटिव ए आई आई थिंक वेदर आई थिंक वी आर अंडर एस्टिमेटिंग द डाइवर्स रिस्क फॉर एग्जाम्पल इन द एजुकेशन सेक्टर You will notice that there is no control on how generative AI tools are used by students. Are there any age restriction, content restriction? If all and if all platform have some age restriction, are they enforced? अगर कोई है भी age restriction क्या वो enforce हो रहा है? The answer is no. Also, there is hardly any awareness initiative on the potential risks of using generative AI tools in education. To me, these tools have extreme long-term negative if. इफेक्ट्स ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड द क्रिएटिव कैपेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स तो हम लोग जैसे कोई भी चीज़ होता है कुछ खुद नहीं सोचते क्रिटिकल थिंकिंग अफेक्ट हो रही है स्टूडेंट्स की और उनका कैपेबिलिटी क्रिएटिव कैपेबिलिटी अफेक्ट हो रहा है हम खुद नहीं सोचते हम खुद नहीं बनाते हम नेट पे गूगल पे ए आई पे भाई ऐसे लिख दो भाई ये कर दो भाई वो कर दो तो ये हम 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 एज ए स्टूडेंट ग्रो नहीं करेंगे ठीक है एंड वे आर एक्चुअली वर्किंग विदाउट एनी काइंड ऑफ गार्ड रेल सो वी शुड एटलीस्ट इनिशिएट अ डिस्कशन ऑफ रिस्क बेस्ड अप्रोच यहाँ पे सिंपल सी बात इन्होंने बता दी कि स्टूडेंट्स के लिए सही नहीं है मे बी वी शुड डेवलप ओन इंडिजीनियस अप्रोच टू एड टू द रिस्क जनरेटिव ए आई इज कंपाउंडिंग और वन कैन कंपाउंड सम एग्जिस्टिंग ऑनलाइन थ्रेड लाइक द यूज ऑफ डीप फेक और डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन दिस कैन इंक्लूड सिंपल थिंग्स लाइक यूजिंग चैट जी पी टू मेक फिशिंग ई मेल्स साउंड कन्विंसिंग देर आर मल्टीपल वेज इन विच चीपर एंड मोर एक्सेबल जनरेटिव ए आई मॉडल्स कैन कंपाउंड इशू That we are still struggling to regulate, especially in cyber security and online harms. ठीक है, and this can um, threaten the basics of foundation of our democracy. India is going to have a national election in it now. Are we even discussing impact of this generative AI tools for? ठीक है. How do we approach the AI in India? यहाँ पे देखिए अब India की बात आ गई. India में कैसे करें? A constitutional constitutional law provides certain safeguard against discrimination but to address this specific issue we require two things one a comprehensive regulatory framework by which i mean both horizontal regulation and would be applicable across sectors and vertical regulation horizontal ye ho gaya vertical ye ho gaya matlab ek sector mein alag alag level par bhi aur alag alag sector mein bhi yahan pe ye baat ho raha hai 
which are sector specific. Two, we need uh, more clarity on data protection. If you look on a digital personal data protection DPDP Act 2023, you will notice that it does not apply to any personal data that was publicly made available by user to whom the data relates. So, if my data is my data, I am sending it public, then there is no rule on it. Okay, this is clear in this bill. Mein saaf bata diya gaya. <coughs> This in fact legitimizes all the scrapping was done by these AI companies. These are the areas where we need to have more norms uh, approach. I mean, here we have a very narrow approach. We need to think about approach. We need to think about approach. I have put data on the public. We have to tell our data on the public. We have to tell our data on the public. Because it is your data and you have put it on your own. So that data can use AI to make anything to make information. Ko. The DPDP Act has gone through many lives before it was uh, fine, uh, finally passed. It started as something that was supposed to protect individuals from data collection both by the private sector and the government. It has since taken a new life of something that has more focused on generating economic values. Okay? Economic values. Through it does not hold private entities a little more accountable. Individual right has become considerably. Now the expectation is that the proposed Digital India Act is going to fill some of the gap left by DPDP Act. At least that's what we have been hearing from the IT ministry. We will have to see what uh, shapes it take. It would be more advisable to have a learn, uh, learner regulation than over um, regulation. Okay. What happened when a company said that explaining their language model will lead to trade, uh, trade secret exposure? They rely on trade secret regime to guard against disclosure. They are scrapping data from across the globe, but they don't want to actually show the details of uh, training data of the detail of their model. But when there is enormous social harm, I don't see any reason why we should uh, force them to disclose it. They would try to argue that it is a trade secret, but during pandemic we saw discussions as whether there should be a kind of compulsory license against the trade secrets. I would say that uh, I would say that uh, maybe this is one of the most in uh, those instances where the compulsory licensing like regime is must be of the border consequence. Now you can see what is important in this article. It was a big article. We read it and let's see what is important for us. Just a second. First of all, this is important for us. Generative AI is what we have to know. Okay? अपने यहाँ पर हमने DP DP 2023 एक्ट पड़ा, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पड़ा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? अब आप देखिए यहाँ पे ये क्या है? आपका ट्रेड सीक्रेट एक्सपोज़र क्या है? ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप देखिए यूएसए ने साफ़ बोल दिया कि कॉपीराइट का इश्यू जो है, India ने बोल दिया yes to AI plus human ठीक है एक यहाँ पे no clear yes और no option होगा अब देखिए यहाँ पे no clear yes और no जिस वजह से ये दिक्कत होगी आगे और बाकी हमने पढ़ा क्या क्या European Union का क्या stand है और European Union का क्या AI Act है हमने उसमें देखे उसके दो points देखे one and two हमने points देखे तो इस आर्टिकल में हमारे लिए बस इतना इम्पोर्टेंट होता है सो थैंक यू गाइस एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स